আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াতনের দিক থেকে ছোট্ট একটি সোড়া সোড়ায় কাউসার তেলাবাদ করেছে এই সোড়ার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার বিশ্বনবীর শান মর্যাদা সম্মান তুলে ধরেছেন সম্মানী ব্যক্তি আসে না উনার কাছে যেতে হয় ইরা নবীর শান উদাহরণ দেয় এক্সাম্পল দেয় সূর্য যদি পারে সকলের গড় গড়ে আলো দিতে তা আমার নবী কেন পারবেন না তোমার মাতার গেলু ঠিক আছে নি সূর্য জাগার থেকে আলো দেয় নিমবাড়ির ঘরে আসতে হয় না সাম্বাড়ির ঘরে আসতে হয় না তোমাদের চার গাছের ঘরে আসতে হয় না কিন্তু আল্লাহ নবীর দাম কি সূর্য সূর্য নবীর সাথে কোনো তুলনা আছে সূর্য জাগার থেকে আলো দিতে পারে নবী আর সূর্যের মধ্যে বেশ কম যে সূর্য আলো আমরা আনি না সূর্য আলো আমাদের কাছে পৌঁছায় আর নবীর শান হইল নবী বলেন আমি কি আনি না আমার কাছে পৌঁছানো হয় এটা হইল আমার শান আমাদের সকলের চেয়ে নবীর শান মর্যাদা বেশি না কম আমরা দূরত পৌঁছাইতাম নবী আইয়া নিবেন না এটাই হইল শান এক দুই নম্বর হইল উনাকে আল্লাহ ইয়ামন স্তরে পৌঁছাইছেন বাতাসের মধ্যে মেশিন হিট করে দেখা গেছে প্রতি মিনিটে বাতাসের মধ্যে একবার আল্লাহ এবং তার রসুলের নাম উচ্চারিত হয় তবে বিশ্বনবী আপনি আমি গুণ কীর্তন না গাইলে এতে নবীর কিছু আসে যায় না কিন্তু আমি যদি নবীর গুণ কীর্তন গাই রসুলের দূরত পড়ি এতে আপনি আমার লাভ আমরা সোয়াব পাবো রসুলের সুপারিশ পাবো আমরা কেমতের মারে নবীর সাথে থাকতে পারবো নবীর সাথে জান্নাতে যেতে পারবো তাহলে দরুদের সালাম পড়া নবীর গুণ কীর্তন গাওয়া এটা নবীর লাভ নয় লাভটা হলো আমরা ড্রাইভাররা অনেক সময় রাস্তার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয় ভাই আমি অমুক গ্রামে যাব বা মা ফেলে যাব রাস্তাটা কোন দিকে এক লোকরে ডাক দিল আমার ড্রাইভারে এটা শেয়ারও বৈরিছি এবারে ড্রাইভিং সিট বয়ে ডাক দেখো ভাই একটু ওইদিকে আসেন ও কেন রাস্তাটা একটু জানতাম কোন দিকে যাব তখন এবার জবাব দেয় কি তোমার দরকার তুমি আর নাই বা আমি যেতাম করে আর বিশ্বনবীর দুরু সালাম পর্ব আমরা দরকার আমাদের আর নবী বুঝি নিমবাড়ি আর সাম্বাড়ি আসবে এটা কোন যুক্তি সব জায়গায় আসা যাওয়া করা এটা নবীর সিফত নয় আর আসা যাওয়া করলে হাজির নাজির যাকে বলা হয় এই সিফতটা আল্লাহ আল্লাহ হাজির ও নাজির শরীয়তের পরিভাষা হইল যে উনি হাজির আছেন গাইরে হাজির নাই এখন আছে আবার না এরকম না এখন দেহে আবার দেহে না এরকম নয় মাঝে মাঝে দেখেন মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করেন ইদার নাম হাজির ও নাজির না কারণ এইভাবে আসা যাওয়া করলে হাজির নাজির হয় না আসছেন যেতে পারবেন না তিনি এবার বলেন যারা বলে রসুল আসছেন তো রসুল যদি আসছেন তো এখনো আসেন তুমি এখন খারাইলা আবার যে বসলা এখন রসুল কি বলছেন যে বসো তাহলে কেমনে বসলেন তো যাই হোক আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম এইভাবে আসা যাওয়া করলে এর নাম শরীয়তে হাজির নাজির বলে না উনারাই বলেন এখন আসছেন জোরে কোন ঠিক কিনে 
আবার বসলেন কেন তাহলে অহং নবী যদি না যায় তো নবী না যাওয়া পর্যন্ত আপনি বসতে পারেন না ঠিক কারণ আপনি তো দাঁড়াইছেন নবীর সম্মানে তো নবীর সম্মানে যদি দাঁড়ায় থাকেন নবী না যাওয়া পর্যন্ত তো আপনি বসতে পারেন না ডাইনে বাতাস আসেনি বামে সামনে পিছনে কিন্তু কই দেখান গাছের হাতা লড়ছে এইটার নাম বাতাস না আমার গায়ের কাপড় লড়ছে এইটার নাম তো বাতাস না বাতাসটা কি তোমরা যে দিকে তাকাও আমি আল্লাহ সেই দিকে আছি অনেক সময় আন্দাজ করি আমরা বলি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আন্দাজ করে বলবো না তোমরা কি জানো যার একটি ঘটনা নিজে তুলে ধরা হয়েছে যখন নাকি এমন সুন্দর ছেলে জিন্দিগিতে কোনদিন দেখেনি আমিনা ডাক দিয়ে বলে হালে মাগো তুমি গ্রামে থাকো আর আমি শহরে থাকি আমি কসাম করে বলি আমার জন্মের পরে আমার ছেলের চেয়ে সুন্দর কোন ছেলে জিন্দেগিতে দেখি নাই এমনি আসলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এক রাস্তা বাড়ালেন উনি এসে ডাক দিলে আমি মা হতে পারো ছেলের সম্পর্কে এখনো তোমার অনুমান হয় নাই আন্দাজ করে কয় না ও হালে মা দুধ মা হতে পারো কিন্তু এই ছেলে সম্পর্কে এখনো আন্দাজ হয় নাই কি বলবা আর কোন রাষ্ট্র কি চুকি না আর কোন রাষ্ট্রে যাই নাই তাইলে মাত্র দুইটা রাষ্ট্র গিয়া কি বলবা আর কি দেখেছ বয়স কত হবে ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ঊর্ধ্বে কারো বয়স হবে না বলে না এর চেয়ে বেশি বয়স না তাহলে এই বয়সে কি দেখেছ আর কি বলবে ও আমি না হানে মা জেনে রাখো আমি এমন এক ব্যক্তি আমার জন্ম হয়েছে আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বর্ষণ আগে আমি প্রতি মিনিটে তামাম দুনিয়া একবার চক্ষর দিতে পারি আমি জিব্রাহিল বলি আল্লাহর কসম কেড়ে বলি আমার জন্মের পরে লক্ষ কোটি কোটি বার তামাম পৃথিবী চক্কর দি ঘুরে ঘুরে দেখেছি কিন্তু বিশ্ব নবী মোহাম্মদের চাইতে সুন্দর কোন ছেলে আমি জিব্রাইল কোনোদিন দেখি নাই আমি দেখি নাই হামেনা বলে আমি দেখি নাই তুমিও বললে আমি দেখি নাই আমি দেখি নাই কথার দ্বারা আমার নবীর শান হইল না ও জিব্রাহিল আমেনাকে জানায় দাও হালেমাকে জানায় দাও তুমিও জেনে রাখো এই পৃথিবীর সমস্ত মাকলুক আমি 
আল্লাহ বানাইছি আমার বন্ধুর চেয়ে সুন্দর কোন মাহলুক আমি আল্লাহ সৃষ্টি করি না চূড়ান্ত জোরে কোন টিকে না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীর শান মর্যাদা তুলে ধরেছেন নবীর কি শান হবে বিশ্ব নবীর শান মর্যাদা ইয়ামন কতগুলো গুণ বলতে হবে যেগুলো আমাদের নবীর কাছে আছে আর কারো কাছে নাই ইদয়ল নবীর শান ইদয়ল নবীর শান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত নবীকে যা দিয়েছিলেন আমাদের নবীকে তা দিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের নবীকে যা দিয়েছেন সকল নবীকে তা দেওয়া হয় নাই আল্লামা শেখ সাদির আহমদুল্লাহ আলাই শেরের মাধ্যমে একটা কথা ধরে তুলছেন শেরের মধ্যে বলেন হোসনে দামে ঈসা হোসনে ইউসুফ দামে ঈসা আছে খুবা হামাদার তুতারি নবীর প্রশংসা করেছে হোসনে ইউসুফ আল্লাহ ইউসুফ আলিক ইসলামকে সুন্দর বানিয়েছিলেন এত সুন্দর আর কোন নবীকে বানান নাই কিন্তু আমাদের নবী ইউসুফ আলিক ইসলামের চেয়ে ডাবল সুন্দর ছিলেন ইউসুফ আলিক ইসলামকে যা দিয়েছেন এর ডাবল দিছেন আমাদের নবীকে তাহলে সুন্দরের বেলায় আল্লাহ সুন্দরের ওয়াস করলেও একদিনে শেষ করা সম্ভব না সংক্ষেপে শুধু শুনে রাখেন বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এর সাদুল কারির মধ্যে আনছেন মায়াসার বর্ণনা যে বিশ্ব নবী কেমন সুন্দর ছিলেন একটু অনুমান করে লাও যে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের চেহারা মুবারক কি পরিমাণ সুন্দর উনি যখন ইয়াসার নামাজের পরে আমার ঘরে আসতেন তখন আমার ঘরে কোনো বাতি নাই কোনো আলু নাই কোনো ল্যাম্প কুহি নাই এমত অবস্থায় আমি বিশ্ব নবীর চেহারা মুবারকের সামনে একটা সুইসের ছিদ্র দিয়া সুতা ঢুকাইতে পারতেন কেমন সুন্দর বিশ্বের যত সুন্দর আছে বুসহ সব যদি এক গড়ে রাখা যায় আর ওই গড়ে বাপতি যদি না থাকে কুদালের ছিদ্র দেখা যেত मिथ्यवादी होते सुंदर कथा कह सुंदर शेष कर तुम्हें लाइट दीब क কিন্তু হাসান হুসেন রদি আল্লাহ আনহমা কোন আদ্দার করলে রসুল খালি ফিরত দিতেন না এখন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর আহমাতুল্লিল আলমিন বুঝেন না হজরত হুসেন রদি আল্লাহ বলেন না না আব্বা ঘুরা কিনে দেয় না আপনি কি একটা ঘুরা কিনে দিতে পারেন না বাহ না দিলে নানা দেয় না রসুল বলেন ঘুরা দিমু কর্তৃকে তো গোড়া দৌড়ানির তো শখটা মিটাইয়া দেয় একটা হইল গোড়া দৌড়ানি আর একটা হইল গোড়া দৌড়ানির শখ মিটানি ছোট সময় আমরা গুড়া হমকু কলার ডাব্য খাইটা হাতা ফালা এলে আসটা রাখা রশি দিয়া বাইন্দা দুই ট্যাঙ্গের শিবা দা কলার ডাব্য দিয়া কান্দ রশি তুইয়া দৌড়তাম আবার আওয়াজ দিতাম কইরা একদিনে জিজ্ঞাসা করলে কি করেছি বলে গুড়া দৌড়াই আচ্ছা এটা কি গুড়া দৌড়াই না আমি নিজে দৌড়ি নিজে দৌড়া গুড়া দৌড়ানির শখ মিটাই 
রসুল বলেন তোমার শখ মিটাই দেবিলে কেমনে আমি রসুল গুড়া হইলাম তুমি আমার হেঁটে উঠ এখন আডু আর হাত মুবারক লাগাইয়া রসুল গুড়ার মতো হয়েছে না বলছেন আমার পিঠে উঠো হজরত হুসাইন রাজি আল্লাহ পিঠে উঠলেন উঠটা বলে আমার গুড়া তো দৌড়ে না গুড়া তো দৌড়ন লাগে রসুল হাবুর কেরে সামনের দিকে দৌড়ায় হজরত হুসাইন রাজি আল্লাহ বলেন যে গুড়ার তো একটা লাগাম তাকে আমার গুড়ার যে লাগাম নাই লাগাম না টানলে তোমাদের লাগে না আল্লাহ রসুল তখন তার সুন্নতি সুল মুবারক এক গাছি দড়াইয়া বলেন এইটা হলো তোমার গুড়ার লাগাম আরো আসতে কোন সুবাহ এখন লাগাম ধরে টানে রসুল আবুর করে দৌড়ে হুসাইন বিরেন না আসে আর কেউ গুড়া দৌড়ায় এমন সময় ডুকছেন হজরত উমর शुदू सुर प्रशंसा करो ना सुर टाओ कम ना इतना विश्व नबीर नाम एक कितब নানা নাতির বাস বলবো হুসেন বাচ্চারা কি বলে কিন্তু হুসেন রদি আল্লাহ কি স্প্রিট কি মেধা ওই সময় দেখেন জিগা নানা আপনার দাম বেশি না আমার দাম বেশি दलिल दी गब्बाला सार्टिफिकेट <laughs> स्वामी तुम्हारा রসুল মুসকি হাসিনার কো দেখছো হের বুদ্ধি তোমার মা কে কো আমার মা শুধু فاطمه না আমার মা সম্পর্কে নানা বলেছেন فاطمه তো বিজাতু মিন্নি فاطمه আমার শরীরের একটা অংশ আমার মা সম্পর্কে আমার নানা বলেছেন فاطمه তো সাইয়্যিদাতু নিসা ইয়াহলিল জান্নাহ জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সর্দাননি আমার মা বিশ্ব নবীর কলিজার টুকরা মেয়ে আপনার মা কি কোনো নবীর মেয়ে না তাহলে আপনার মার চাইতে আমার মার সম্মান মর্যাদা বেশি না কম বলে অনেক বেশি তাহলে আপনি কোন মহিলার ছেলে আর আমি কেমন মহিলার ছেলে ভাই চার কি আছে কো কারো কোন লোক বলে হ্যাঁ তাহলে বলেন আপনার নানি কে কো আমার নানি মদিনার একজন মহিলা কো কয়জনই ছেলে কেন ছেলে কি টাইটেল আছে আপনি কি চিনেন আমার নানি কে আমার নানি 
যার সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলেছেন চার জন মহিলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এর মধ্যে একজনের নাম বলেছেন খাদিজাতুল খুবর আমার সর্বপ্রথম যিনি বিনা প্রশ্নে কালিমাক পড়েছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আমার নানি যাকে মহান আল্লাহ দুনিয়াতে সালাম দিয়েছেন আমার নানি যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন আমার নানি আল্লাহর পরে যার সম্মান ওই বিশ্ব নবীর আদরের স্ত্রী বলুন তো দেখি এতগুলো ডিগ্রি আপনার নানির আছে কি বিলেন না আপনার নানির চেয়ে আমার নানির সম্মান মর্যাদা বেশি না কম ও অনেক অনেক গুণ বেশি তাহলে আপনি কোন মহিলার নাতি আর আমি কেমন মহিলার নাতি খুশিয়ে সুখের পানি ছেড়ে দিছে ও তো বুদ্ধি কেমন হইল কান দিয়ে কোলে নিয়ে বলে আর কি আছে বলা কার বলতে বলে বলেন আপনার নানাকে ইয়া তখনে আসল জায়গায় কুই দিয়েছে আপনার নানাকে বলুন আপনি চিনিন নি গো আমার নানাকে নবীজি বলেন বল তোমার নানাকে হাজু হুসেন কোন বলেন আমার নানা সম্মান বেশি না কম আমার সম্মান আমার সম্মান আপনাকে দিয়ে আমার মা সম্মানিত হয়েছেন আপনাকে দিয়ে আমার আব্বা সম্মানিত হয়েছেন আপনার কারণে আমার নানি সম্মানি হয়েছেন আপনার কারণে যেরকম আমি মুসকি হাসি দেই এই ভাগ দিয়া যাই গিয়া বলেন যেই মাত্র নানা মুসকি হাসি দিলে নার দাঁত মোবার গরু বের হয়ে গেল আমাবস্যার রাত্রিতে অন্ধকার ধ্বনিতে দিনে ঝিলকি দিলে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেইভাবে অন্ধকার দূর হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে নানাজি যখন মুসকি হাসি দিলেন আর দাঁত মোবার গুলো বের হলো আমাদের কাছে মনে হইল অন্ধকার ধ্বনিতে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে আমরা এক গড় থেকে আর করে দৌড় দিয়ে চলে যেতে পেরেছি আপনাকে দিয়েছিলেন আম্মা জানা এসে বলেন ও মিশ্রের মহিলাকে সুন্দর দেখে তোমাদের হাতের মধ্যে চুরি লাগাইয়া দিয়েছিলেন হাত কেটেছিলেন আর আমার স্বামী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিলা আলমিনকে যদি এক নজর দেখতে তাহলে চুরি হাতের মধ্যে না লাগাইয়া তোমাদের চুরি কলিজার মধ্যে লাগাইয়া দিতে অসংখ্য ঘটনা আছে যারা কালমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে তাহলে এক 
ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে সুন্দর দিয়েছিলেন আমাদের নবীকে আল্লাহ তার চাইতে ডাবল দিয়েছিলেন হাদিসের মধ্যে আইসে কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহসানান্নাস আহসান রাসূল সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন গেল এক ভাই আমার লক্ষ্য করে দেখুন দুই নম্বর তাই লক্ষ্য কবি বলেন দামে ঈসা কবরে গিয়া বললে কুম বীজ নীল্লা আল্লাহর হুকুমে উঠো কার হুকুমে কারণ জিন্দাক মুর্দাকে জিন্দা করা জিন্দারে মরণ দেওয়া এই ক্ষমতা কার এটা আলে শূন্য তোয়াল জমাতে রাখিদা আট জোরে কন্যা কার আকিদা আলে শূন্য তোয়াল জমাত ওয়ালাদের আকিদা হইল মুর্দারে জিন্দা করার ক্ষমতা কোনো নবীন নয় কোনো পয়গাম্বরের নয় কোনো অলি গৌস কুতুবের নয় এই ক্ষমতা হইল এখন যারা কয় আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ নিজে মানুষ জিন্দা করে নিত তখন মোর্দা জিন্দা হয়ে উঠত এই মজেদা আল্লাহ আমাদের নবীকে দান করেছিলেন না দেন নাই কাবিরকে যখন কালিমার দাওয়াত দিল সে তখন ডাক দেয় কয় আমার মেয়েটা কবরে কমায় আছে সে যদি জিন্দা হয় তাহলে আমি আপনার কালিমা পড়ব তার ধারণা হইল মুর্দা জিন্দা হবে না আমার ও কালিমা পড়তে হবে না আল্লাহ নবী বলেন তোমার মেয়ের কবরটা কোন আমরা দেখাইয়া দাও এই যে কবর আল্লাহ নবী কে বলেন আল্লাহ রুকমে উঠো বলতে দিদি হয়েছে এমনি কবরের মাটি সরে গেছে মেয়েটা কবর থেকে জিন্দা হয়ে উঠে আর কয় লাভাই কেউ আল্লাহ আমি সাক্ষী দিতেছি আপনি আল্লাহর ভয় গাম্ব শুধু তাহলাক এই ঘটনা গুলো বলতে গেলে রাত পোহাবে কিন্তু এক একটা করে বলতে থাকলে শেষ হবে না চেহারার রং পরিবর্তন দেখা যায় দৌড়ে গিয়ে রুটি বানাও গো আমি একটা ছাগল আছে এটা জব করে গুস্ত বানাইয়ে দেওয়া যায় পাক করো কি করবেন আমি নবীজি কে দাওয়াত দিব স্ত্রী ডাক দেওয়ার স্বামী আমাদের গড়ে যে আর কোন খাবার নাই বাচ্চারা রে কি খাও হজরত জাবের বাচ্চাদেরকে আদর করে ঘুম বাড়াইয়া দাও বাচ্চারা ক্ষুধার্থ থাকতে পারে আমার নবীজি ক্ষুধার্থ থাকতে পারেন না আমার করে যদি খাবার থাকি আর বিশ্ব নবী যদি ক্ষুধার্থ থাকে গো কেমতের মাঠে আমি আশিক রসুল হইয়া মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারবো না তারা ছিলেন আশিকে সন্তানের কথা খেয়াল করে নাই আমি নবীর শূন্য তুই মানি না আমি কেমনি আশিক রসুল হইলাম আমার বুঝে ধরে না আশেক দুই রকমের হয় একটা হইল ব্যক্তির আশেক আর একটা হইল ব্যক্তির মালের আশেক ছিলেন ব্যক্তি রসুলের আশেক জীবন উৎসর্গ করেছে নবী যা পছন্দ করে নাই তা কোনোদিন তারা ব্যবহার করে নাই নবী জির দরবারে এক সাহাবি গেছেন হলুদ রঙের সাদর গাও দিয়া 
হলুদ আর সালু কাপড় যে এক সাইডটা লাল এই দুই কাপড় পুরুষের জন্য ব্যবহার করা মাকরুহে তাহরিমি সালু কাপড় যে এক সাইডটা লাল এটা পুরুষের জন্য নিষেধ হলুদ করা হলুদ রং পুরুষের জন্য নিষেধ কে নিষেধ করছেন রসুল যখন কে এক সাহাবি করা হলুদ রঙের সাদর গা দিয়া কারণ ওই যে হলুদ রঙের উনি তো বুঝতেছে না কারণ উনি জানে না আর একজন সাহাবি ক তোমার সালামের জব দিব কেমনে তুমি যে কাপড় গা দিস ওইটা রসুল পছন্দ করে না রসুল নিষেধ করছেন পছন্দ করে না গেলেন না এমনি তোর মসে আমি তো সাহাবি তারা তো সত্যিকারের আসে গে রসুল দৌড় দাবার আমার এই কাপড়টা আগুনে দিয়ে দাও আগুনে দিব কেন গো এত শখ করে বানাইছেন আগুনও দিতাম কেন উনি বলেন আমার যতই শখের হোক না কেন এই কালার গো আমার নবী পছন্দ করেন না যেই কালার আমার নবী পছন্দ করেন না ইটার গায়ে রাখবো না আগুন দেওয়া জ্বালা দিব আগুন দিয়া তারা এসে রসুলের দরবারে বসে বলেন আগুন দিয়া বাচ্চা গিয়া রেখে বলে হাবিবানবিজি আপনি আসলে আমার আব্বা যে আসলো না আমার আব্বা কোথায় নবীজি কোন জবাব দেয় না নিচের দিকে তাকাইয়া চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান দেন আর বলেন আল্লাহ এই সাত বছরের বাচ্চাকে আমি কেমনে বলবো তার বাবা জান্নাতে চলে গিয়েছে এই কথাটা এখন এরে কেমনে কই গো নবীজির কাছে বারবার প্রশ্ন করেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান দেন জবাব দেয় না এবার এই বাচ্চা দৌড়তে গিয়ে নবীজির কদম বরক জড়াইয়া দৌড়ে বলেন কথা বলেন না কেন শুধু চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্দেন কিন্তু কথা বলেন না কেন আল্লাহ তোদের জান্না তির ভিতরে চলে গেছে এমনি বাচ্চা কান্দে আর বলে সূর্য লাল হয়ে গেছে আমার যে আর কেউ নাই আমার মা নাই আমার ভাই বোন কেউ নাই আমি কোথায় যাব সন্ধ্যা হয়ে গেলে রাত্রে আমি আমার আব্বার গলায় ধরে ধরে আমি ঘুমাইতাম এখন কার গলায় ধরে ঘুমাবো আমার আব্বা আপনার সাথে যে চলে গেলেন একবার চিন্তা করলেন না আমার ছেলের কি হবে কোথায় যাবে একবার তো আমার আব্বা এই কথা চিন্তা করলেন না যাওয়ার আগে কোনো কথা বললেন না আল্লাহর নবী ডাক দিয়েছেন ছেলের কি হবে না হবে সেই দিকে আর খেয়াল নাই শহীদ হয়ে গেছেন নবী গো কোথায় যাব কার কাছে যাব সন্ধ্যা হয়ে গেলে এখন আমি কার গলায় ধরে ঘুমাবো এমনি আল্লাহর নবী টান দিয়ে তাকে বুকের সঙ্গে দোলায় দোলে বলেন রে বসি রিবিন বা কান্দিস না তোর কান্নায় আমার বুকে দারুণ ব্যথা হয় যদিও তোর আব্বা জান্নাতে চলে গিয়েছে আমি আর এনে নিতে পারব না কিন্তু এখন আমি ঘোষণা দিলাম যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো বাকি জিন্দগির জন্য আমি রসুল তোর আব্বা হয়ে গেলাম এখন থেকে তুমি আমার গলায় ধরে ধরে ঘুমাবি এই ছিল আশিক রসুল তারা হলো আশিক রসুল জাবির উনি গেল বিজিকে দাওয়াত দিলেন আল্লাহ নবী গো আমার গড়ে আপনার দাওয়াত রসুল বলেন আমাকে যখন দাওয়াত দিয়েছ তোমার গোষ্ঠী লোকদেরকেও কয়েলেও সাড়ে তিন কেজি আঠা রসুলের দাওয়াত দেশে গেছিল তোমার গোষ্ঠীর লোকের দাওয়াত দিলাও 
কিন্তু সাহাবিরা রসুলের কি পরিমাণ আসে কি পরিমাণ বিশ্বাস আমার নবী বলছেন ঠিক আছে সব দাওয়াত সব গোষ্ঠীর লোকের দাওয়াত দিছেন অভাব অনুটনের দেশ দাদাও এসে দাদার নাতির এসে এখন এই অবস্থা হজরত জাহাবের রতি আল্লাহ বলেন আল্লাহ এখন কি যে সরম পাই আল্লাহ রসুল বলেন ও জাবের তোমার গুস্ত কই দাও আমার সামনে আনো আনছেন রুটি কই আমার সামনে আনো আনলেন রসুল ইগুলোর মধ্যে হাত মোবারক বুলাইলেন আর বরকতের জন্য দোয়া করলেন করে বললেন এক এক জন্যে তিনটা করে রুটি দাও আমার ঘরে এখনো খাওয়ান আছে তাড়াতাড়ি আসো কোন লোক সারা দিল না কিন্তু আমি ডাকনা উল্টে গিয়ে দেখি আল্লাহর কসম আমার একটা রুটি ও কমছে না যা আছে সব থেকে এখন দেখা গেল এই অবস্থায় আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলমিন এরপরে বললেন ও জাবের তোমার যে বকরিগুলো হাড্ডিগুলো আছে সব হাড্ডিগুলো এক জায়গায় আছে ওরপরে হাত বুলালেন হাত বুলায় হাত রাখলেন আর নবীজি দোয়া করলেন হজর জাবির রতি আল্লাহ খনো বলেন যে আমি নবীজির টোট মোবারক লড়তে দেখেছি এতে বুঝলাম রসুল দোয়া পড়তেছেন কিন্তু কোনো শব্দ শুনিনি এই কারণে কোন দোয়া পড়লেন সেই কথাটা আমি বলতে পারি না আমি জানি না কোন দোয়াটা পড়লেন কিন্তু টোট মোবারক নড়ায় আমি বুঝতে পারলাম দোয়া পড়তেছেন হাড্ডির উপরে হাত রেখে কিছুক্ষণ পরে দেখি এই হাড্ডিগুলো একত্রিত হয়ে জুড়া লেগে আগের ছাগল বকরি হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে দেখি কান লড়া দিয়ে জিন্দা হয়ে দাঁড়াইলো আল্লাহ রসুল বলেন ও যাবের এই নাও তোমার বকরি ফেরত দিলে এলাম ছাগল বকরিটা দেখে বলে এটা তো আমরা বকরিটার লাগান হজরত জাবের রতি আল্লাহ বলেন লাগান কয় না আমরা ঠিক তো আমরা টেন করে খাওয়াই লিলেন তো লাগান কইতাম না কি গুম উনি বলেন খাওয়া ইসলাম ঠিকই বিশ্ব নবীর মোজে যা রসুলের দুয়ার বরকতে হাড্ডির থেকে আগের বকরি হয়ে গেছে এই জাতীয় ঘটনা যদি বলতে যাই রাত শেষ হবে শেষ হবে না এই জন্য কবি বলেন আতে খুবা হামাদার তুতারি কবি বলতেছেন ইউসুফ আলী কিম ইসলামের সুন্দর ঈসা ইসলামের উৎকারের মজে যা আর মুসা ইসলামের হাত বগল তলিতে রাখলে হাত বের করলে লাইডের মতো সাদা হয়ে যেত এই মজে যা অগণবীজি এক কথায় হামাদারন্দ তু তনহাদারি সমস্ত নবীরা যে সমস্ত মজেদার অধিকারী ছিলেন আপনি একাই সমস্ত মজেদার অধিকারী কিন্তু অগণবীজি আপনাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন সকল নবীকে আল্লাহ তা দেন নাই আমাদের নবীকে যা দিয়েছেন তা সকল নবীকে দেন নাই এগুলা কি কিছু আলোচনা সুরায় কাউসারের মধ্যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সুরায় কাউসারের মধ্যে এমন কতগুলো নিয়ামতের কথা বলছেন যেগুলো আমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয় নাই এই সুরার ভিতরে আলোচনা শুনতে হইলে এর আগে এই সুরার সানে নজুল বুঝতে হবে কেন নাজিল করা হইল मूर्ति मूर्ति गुलाशेपे सब देश लोक एस बस जमा हो এদের পানি পান করা নিয়ে এদেরকে খাওয়ান দাওয়ানের ব্যবস্থা কুরাইশরা করত 
মদিনার থেকে এক ইহুদি আলেম আসছে সে আলেমও আবার সর্দারও আবার গুসকুর আছে না যখন মূল্য লিডারিও করে আবার দুই নম্বর কামও করে কখনো নাই এর নাম হলো এই ইহুদি লোকটার নাম হলো কাব ইবনে আশ্রফ সে আসার পরে মক্কার মুশিকরা জিজ্ঞাসা করল যে এই যে মেহমানরা আসে এদের খাবারের ব্যবস্থা আমরা করি এদের টাকার ব্যবস্থা আমরা করি এদের সকল সুযোগ সুবিধা আমরা করে দেই মোহাম্মদ সাল্লাহ করিয়াল্লামকে এই সুযোগ আমরা দেই না যেহেতু আপনি তৌরাত কিতাবের একজন আলিম তাহলে আপনি এবার বলেন আপনাদের তৌরাত কিতাবে কি বলে মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের সম্মান বেশি না আমরার বেশি আমরা যে আল্লাহর গড়ের মেয়ামানের খেদমত করি সম্মানটা কার কাব ইমনে আশ্রব ইহুদি আলেম হওয়ার কারণে তা তৌরাত কিতাব সম্পর্কে তার জানা আছে নি আসলে কি তুই আলেম সে তৌরাত কিতাবের পাতা উল্টাইলেই ফাতায় ফাতায় বিশ্বনবীর নাম লেখা আছে এখন সত্য কথা বললে রসুলকে সে খুব ভালো করে জানে উনি যে নবী কিন্তু চিন্তা করে দেখল যে ওনার কথা যদি বলি যে উনি নবী এই কথা বললে তখন দেখা যাবে আমার হালুয়া রুটির মধ্যে ফিফুরা উঠে যাবে गोपन कईरा से बोले जेहतु मेहमान मेहमानदारी तुम्हरा करो अत तुम्हारे सम्मान मर्यादाई मुहम्मद चेती बस আল্লাহ তুমি তুই কইলে কি তাহলে তো তার দাঁত ভাঙ্গা জব দেওয়ান লাগে জোরে কন্ট্রিক কিনে আল্লাহ তাই সুরা কৌসান নাজিল করে এদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে বিশ্বনবীর শান আর মর্যাদা এই সুরার মধ্যে তুলে ধরেছে এই হলো একটা শানে আর একটা শানে নজুল হইল বিশ্বনবীর আহমাতুল্লিল আলমিনের তিন ছেলে ছিল সার তিন ছেলের একজনের নাম কাসিম একজনের নাম হইল তাহির একজনের নাম হইল ইব্রাহিম কোন কোন বর্ণনা হওয়া যায় সাইড জন তাহের তৈয়ব আর জন হয় তৈয়ব আসলে তাহেরের নাম ওই তৈয়ব তৈবের নাম ওই তাহের এই কারণে একজনের দুই নাম সাইড জনের জায়গা আসলে সই কথা হইল তিন ছেলে ছিল আর চার মেয়ে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন ওনার ছেলেগুলো শুধু তাকতেই নিয়ে এসেছেন বড় হইতে দেন নাই শুধু তাকতেই যে নিয়ে গেলেন রসুলের মেয়েরা বড় হয়েছেন এবং বিয়ে সাদি দিয়েছেন আর রসুলের ছেলেগুলো শুধু তাকতেই আল্লাহ নিয়ে গেছেন এই যে ছেলেগুলো নিয়ে গেলেন রসুলের ছেলে গুলো কেন নিয়ে গেলেন আল্লাহ এর অনেকগুলো কারণ এর মধ্যে একটা কারণ হইল আল্লাহ নবীর ছেলেগুলোকে শুরু অবস্থায় উঠাই নিলেন এই হলো একটা কারণ আরো কারণ বলতে গেলে সময় যাবে এই জন্য লম্বা করতে চাই না আল্লাহ নবীর ছেলেরা যখন নাই আর নবীজি যখন কালিমার দাওয়াত দেয় আসিব নবাইল নামে নবীজির একটা দুশ্মন চরম দুশ্মন এ ডাক দিয়া কয় হাটে গাটে বয়া খালি মোহাম্মদের কথা কও কেন দাহু বহুয়া আফতার তার আলোচনা বাদ দেয়া দাও সে হইল নির্বংশ তার বংশ নাই তিনি বিদায় হয়ে গেলে ছেলেও নাই না তিও নাই ক্ষতিও থাকবে না একদিন অটোমেটিক পৃথিবী থেকে তার নাম মিটে যাবে এমনি আল্লাহর নবী বড় মনে কষ্ট পাইলেন আখানে আমারে আট কোড়া বলে নির্বংশ বলে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য বিশ্ব নবীকে সান্তনা দেওয়ার জন্য সুরায় কাউসাল নাজিল করে বলেন নবী গু আপনি গাবড়ায় না ওরা যা বলে তা ঠিক নয় ওরা হবে নির্বংশ আট কোড়া আমি আল্লাহ যতদিন থাকবো আছি ততদিন পর্যন্ত আপনার নবুও তো থাকবে বাতিল হবে না আল্লাহ তখন সুরায় কাউসার নাদিল করে বলে অগণবিজি আমি আল্লাহ আপনাকে কৌসার দান করলাম কৌসার দিলাম যেরকম কি কৌসারের ব্যাখ্যা অনেক লম্বা শুধু কৌসারের শব্দের যদি ব্যাখ্যা দিতে যাই চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই সাম্বারি থাকতে হবে কৌসারের চল্লিশটা অর্ত যেরকম কয়টা संक्षेप नाम कौसार दान कर मात्र तेईस बस दावत दी दुनिया सकल नबी उम्म सह संगे देखा कर সকল নবী উম্ম সহ আমার সাথে দেহা করছে কোন জায়গায় মহাদিসেনে কারাম বলেন দুইটা জায়গা হতে পারে একটা হলো মেয়ারাজের রাত্রিতে আর একটা হলো স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ নবী বলেন हटात देखा कर मुसालिकलामे সকল নবী উম্মতের বেলায় তিনি বড় হবে আল্লাহ এত উম্মত তো আমার হবে না আল্লাহ এত উম্মত তো আমার হবে না এমনি আল্লাহ ডাক দেবেন নবী গো 
কি পরিমাণ উন্মত আপনার হবে এখনই আমি আপনাকে দেখে দেই আমার লোক মাহফুজের ওই বোর্ডের মধ্যে আপনার উন্মতের সংখ্যা লেখা আছে এখন আমি আপনাকে দেখা দেই আপনি একটু মাথার ডান দিকে কোরআন নবীজি বলেন আমি মাথা মোবারক ডান দিকে কোরাইলাম তাকায় দিকে শুধু মানুষের মানুষ মানুষের বীরের কারণে আমার ডান দিকে আসমান আর দেখা যায় না আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে কল বেজি আপনার মাথা আমবারা কবার বাম দিকে গোড়ায় আমি বাম দিকে গোড়ায়লাম তাকায় দিকে শুধু মানুষের মানুষ মানুষের বীরের কারণে আমার বাম দিকে আসমান আর দেখা যায় না আল্লাহ ডাক দেয়া বলেন ওগো নবীজি আপনি উপর দিকে তাকান আমি উপর দিকে তাকাইলাম তাকায় দিকে শুধু মানুষের মানুষ মানুষের বীরের কারণে আমার উপরে আসমান দেখা যায় না এমনি আল্লাহ ডাক দেয়া বলেন ওগো নবী सकल मानुष गुरुम्मी नाम से जानुस्वर्ग कर शेष कथाबत खुब भाषा तो उम्मत कार हाउसारे कई কেউ বলেন জান্নাতের ভিতরে কেউ বলেন জান্নাতের বাইরে রসুল বলেন আমি নিজে দেখাইছি মেহারাজের রায় আল্লামা আব্দুল কাদের জিলানি সুরাই কাউসারের ব্যাখ্যার মধ্যে লেখেন যে ওই কুয়াডার উপরে একটা বিল্ডিং আছে আঠারো মাইল এরিয়া লোক এই বিল্ডিং এর চার হাজার দরজা আছে বিল্ডিংটার কালার হইল সবুজ ওই যে চার হাজার দরজার মধ্যে প্রত্যেকটা দরজায় একজন করে হুর পুরি আছে এক একজন হুর পুরির পিছনে সত্তর হাজার করে খাদিম আছে রসুল বলেন ইটার ভিত্তি ডুকছি ডুককা গিয়া দেখি পানিটা বরফের চাইতে আরো সাদা মধুর চাইতে আরো মিষ্টি সুঘ্রাণ হলো কস্তুরির চাইতে আরো সুঘ্রাণ रसुल लटकानो आसमान तारा जी भाव कन्या शेष कन्या शेष 
इब्राहिमी कतारे जमीन तमा जख ना कि पानी पान कर पंचाश हजार बचर भाषा अल्लाह सकल के हाउजे कौशल पानी पान कर तौफिक अल्लाह दान कर सकले बोलें आमीन वाखर दवाना हमजरबिल आलमीन एक कुनी दुआ होवे के उठ बिना रब्बना जुलमना अंफुसना वह इल्लम तौफिर लना वतरहमना लनकूनना मिन अलखासिरीन रब्बना फिर लना वलिवानी दैना तमाम जीवन गुण बुधर बेस जिंदे <laughs> मृत्यु मोटरसाइकेल दिन दी बनाया 
আমাদের পক্ষ থেকে লাখ কোটি দুরুদার সালাপ সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দাও আল্লাহ যে তুমি অমিন মমিনাথ কবরে ঘুমাই আছেন সকলের কবরকে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানাই দাও কবর কে জান্নাতের বাঘান বানাইয়া দাও ইয়ার হামরা ইমিন আমরা যারা হাত বাড়াইলাম জানি না গো কর্মা নাই খারাপ ঈদের সময় বাড়িতে যেতে না পারলে সকলের ঈদ হইল আমার মার ঈদ হইত না আল্লাহ কত ঈদ যায় কত আনন্দ যায় মাঝে আর দুনিয়ায় নাই আল্লাহ মার কবরে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও আল্লাহ আব্বা ভালো জিনিস খাইল না ভালো কাপর পড়লো না টাকা খরচ হয়ে যাবে সন্তানের জন্য সব কিছু রেখে দিয়া সন্নঘাতে ওই গুরুস্থানের ভাঙ্গা কবরে ঘুমাইয়াছে আল্লাহ মিহের বাণী করে সকলের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও জান্নাতের সুচ্চ মর্যাদা দিয়ে যাও আল্লাহ এই গ্রামের আরো অনেক মুরব্বীরা নিম্বরি সম্বরি আল্লাহ এই এলাকার আতুরা বাড়ি এলাকার যত মুর্তে গান কবরে ঘুমাইয়াছেন গো আল্লাহ সকলের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও জুমার দিনে নামাজের শেষদার মধ্যে মালা কুল মত পাঠাইয়া দিও রবনা আমিন আমিন রহমতিকা রহমার